സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അതിഥി ലോക പ്രശസ്ത മലയാളി ചിത്രകാരൻ ശ്രീ ഷിബു നടേശനാണ് സ്വാഗതം ശ്രീ ഷിബു നടേശൻ താങ്കൾ ഒരു ലോക പര്യടനത്തിലാണെന്ന് നേരത്തെ വായിച്ചിരുന്നു അതായത് ലോകരാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് രചനകൾ നടത്തുന്നു അത് എവിടെ വരെ എത്തി അതിപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ചെയ്ത ഒരു എൻ്റെ ഒരു അവസാനത്തെ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ലഡാക്കിലായിരുന്നു ഞാനിവിടുന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു വാഹനത്തിൽ പോയി ഈ പെയിൻറ്റിങ്ങിനുള്ള സാമഗ്രികളെല്ലാം ആയിട്ട് ഒരു വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്ത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു അധിക സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതൊരു ഒരു മാസത്തെ ട്രിപ്പായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഞാനത് ചെയ്തു ഞാൻ ഈ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും റിമോട്ടായിട്ടുള്ള വില്ലേജായ ഈ പടും സാൻസ്കാർ വാലിയിൽ പോയി കുറച്ച് ദിവസം താമസിച്ച് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തു അത് അത് വളരെ വളരെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഇതൊരു ഒരു കണ്ടിന്യൂവേഷനാണ് അത് ഇനിയും ഇനിയും അത് പോകാൻ പോകുന്നുണ്ട് എവിടെ വെച്ചാൽ എവിടെയാണ് തുടങ്ങി വെച്ചത് പല രാജ്യങ്ങളിലും ഞാൻ പോയായിരുന്നു അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ പോയി ഇന്തോനേഷ്യയിൽ പോയി ബാലിയിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയിട്ടുണ്ട് ചൈന അവിടെ എല്ലാം പോയി ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതേസമയം ഈ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് രചന ഒരു രണ്ടാം തരം രചന ചലച്ചിത്രരചനയാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുച്ഛത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്ന കുറേ ചിത്രകാരന്മാരുണ്ട് എന്താണ് അതിന് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് പെയിൻറ്റിങ് ഈ ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ അത് റൂട്ടഡ് ആയിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ പെയിൻറ്റേഴ്സ് ഒന്നും അത് അത് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ അവസാനമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ നല്ല ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് കമ്പനി സ്കൂൾ പെയിൻറ്റേഴ്സാണ് അത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് ആ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരോട് വന്നിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ഇന്ത്യൻ ഒരു ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിൽ ഒരിക്കലും ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് പ്രധാനം അർഹിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസാണോ അപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള പ്രയാസം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡിയോയുടെ ഒരു കംഫർട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഇതിപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഇടയിൽ ഇരുന്നത് ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നൊരു ഇതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് അതൊരു അത് പലർക്കും അത് പറ്റാതെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ നാട്ടിലൊക്കെ ചുവരിലൊക്കെ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് സീനറി വരയ്ക്കുന്നവരൊക്കെ ഒരു തരംതാണ് ചിത്രകാരന്മാരായി എൻ്റെ ആദ്യകാല ഇൻഫ്ലുവൻസസ് അതായിരുന്നു അത് കണ്ടാണ് ഞാൻ ചിത്രം വല വരച്ച് വരച്ച് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഈ ഒഴിഞ്ഞ ചുവരുകളിൽ ചോക്ക് വെച്ചും പച്ചില വെച്ചൊക്കെ വരയ്ക്കുന്ന എന്താ കണ്ണൂർ രാജൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില ചിത്രകാരന്മാരുണ്ട് അതാണ് നമ്മളൊരു എനിക്കത് വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല യൂറോപ്പിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റാണ് ഇമ്പ്രഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മൂവ്മെൻറ്റാണ് അതിന് മുമ്പുള്ള ബാർബിസൽ സ്കൂൾ പെയിൻറ്റേഴ്സ് ഫ്രഞ്ച് പെയിൻറ്റേഴ്സ് അതെല്ലാം ബാ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പെയിൻറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഈ സ്വന്തം വഴിയും യാത്രയും ചിത്രകലയുടേതാണെന്ന് എപ്പോഴാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് അത് ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇതായിരുന്നു അത് കുട്ടിക്കാലം വരെ ഞാൻ വരയ്ക്കുമായിരുന്നു അത് കുട്ടിക്കാലം മുതലേ വരയ്ക്കുമായിരുന്നു കുട്ടിക്കാലം വരെ വരയ്ക്കുമായിരുന്നു അച്ഛൻ ഒരു ചിത്രകാരനാണ് അച്ഛൻ ചിത്രകാരനായിരുന്നു അപ്പൂപ്പൻ ചിത്രകാരനായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടോ സോ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒന്നുമില്ല അവരെന്നെ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം അച്ഛനൊക്കെ ഞാൻ ലിറ്ററേച്ചർ പഠിക്കുക എന്നുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാവുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഡിസ്കറേജ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഷിബു നടേശൻ്റെ ചിത്രകലാ ദർശനം എന്താണ് ചിത്രകല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക നന്മ തന്നെയാണ് എൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ദർശനം പിന്നെ ചിത്രകല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഈ ഒരു 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 വലിയൊരു വാസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് കൾച്ചറിനകത്ത് അത് മനുഷ്യനോടും പഴക്കമുള്ളതാണ് ചിത്രകല ഇപ്പം ഗുഹാ മനുഷ്യൻ തുടങ്ങുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഈ പ്രാക്ടീസിൻ്റെ ഇത് പിന്നെ ഈ കാലാകാലങ്ങളിൽ എല്ലാ ച ചരിത്ര നൂറ്റാണ്ടുകളിലും ഈ അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചിത്രകാരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലായാലും എവിടെ ആയാലും ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തായിരുന്നാലും അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടം ചിത്രത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഗ്രേറ്റ് പെയിൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ധാരാളം പെയിൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് രവി ഒന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ധാരാളം പെയിൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ നയൻ സുഖം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പഴയ പെയിൻറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റെ ഒരു കാലം വരുമ്പോഴത്തേ
കേരളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയിട്ടുള്ളവരാണ് ബറോഡ പഠനം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബറോഡയിലേക്ക് പോയി ഞാനോ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബറോഡയിലേക്ക് പോയി അവിടുത്തെ ഒരു സാഹചര്യം അങ്ങനെയായിരുന്നു വളരെ ഗ്രേറ്റ് ബറോഡയിലാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഒരു ശരിക്കുമുള്ള നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ബറോഡയിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അവിടുത്തെ അധ്യാപകനായിരുന്ന മിസ്റ്റർ പി ഡി ധുമാൽ വളരെയധികം എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പ്രിൻറ്റുകൾ ഞാൻ പ്രിൻറ്റ് മേഖലയാണ് എൻ്റെ എം എ ചെയ്യുന്നത് ബറോഡയിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ വരച്ചിട്ട് പുള്ളിയാണ് വന്നത് എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് പുള്ളി പറയുന്നത് നീ ടെക്നിക്കലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട അതൊക്കെ ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പെർട്ട് എൻ്റെ ഒരു സഹായി മാതിരി ആയിരുന്നു എൻ്റെ എൻ്റെ അധ്യാപകൻ അവിടെ പെരുമാറിയിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് എൻ്റെ ഭയങ്കര മഹത്തായ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ആംസ്റ്റർഡാമിലേക്ക് പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ എനിക്ക് യുണസ്കോയുടെ സ്കോളർഷിപ്പ്സ് കിട്ടിയിട്ട് ആ ആംസ്റ്റർഡാമിലെ റൈസ് അക്കാഡമി വാൻ വിൽഡൻ ഡി കുൻസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അതായത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള രണ്ടാമത്തെ ആർട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ആദ്യത്തത് ബ്രിട്ടീഷിൻ്റെ ബ്രിട്ടനിലെ റോയൽ അക്കാഡമി അത് കഴിഞ്ഞാൽ റൈക്സ് അക്കാഡമിയാണ് നെതർലാൻഡ്സിലെ അവിടെയാണ് അവിടെയാണ് അപ്പോൾ റൈക്സ് അക്കാഡമിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആർട്ട് സ്കൂളല്ല അത് ഒരു ആർട്ട് സെൻറ്ററാണ് അത് അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെ ഡിഗ്രി ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല രണ്ട് വർഷം വർക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധപരമായ ചിത്രകാരന്മാരും മറ്റ് ഡിസിപ്ലിനുള്ള കലാകാരന്മാരുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻ്ററാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഞാൻ ഇറച്ച ഡി കൺ ലുക്ക് തൈമൻസ് എന്ന് പറയുന്ന എ ബി സി ന്യൂ മാൻ അങ്ങനെ ധാരാളം യൂറോപ്യൻ വേലിയേഴ്സുമായിട്ട് ഞാൻ ഇത് കോണ ഈ സംവാദത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് വലിയ അനുഭവം അത് വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അവരെല്ലാം വളരെ ഗ്രേറ്റ് നോളജ് ഉള്ള ആൾക്കാരും വളരെ പ്രാക്ടീസിങ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുമാണ് ഷിബു നടേശൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചിത്ര പ്രദർശനം എവിടെ വെച്ചായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചിത്ര പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരത്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് ഒരു ഒൺ മാൻ ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ റെസ്പോൺസ് അത് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു അന്നത്തെ ഒരു ഒരു ചുറ്റുപാടിലുണ്ടായിരുന്നു അത് ഡ്രോയിങ്ങുകളുടെ എക്സിബിഷൻ ആയിരുന്നു അത് കൂടുതലും കൂടുതലും ചിത്രകല വിദ്യാർത്ഥികളെ തന്നെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് കോളേജിലെ ഒരു ഗാലറി സ്പേസിൽ വെച്ചാണ് അത് കാണിച്ചിരുന്നത് ആ ശരി അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ പിന്നീട് ഷിബുവിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടു കോടിക്കണക്കിന് ഇപ്പോഴിതിൻ്റെ വിപണനം എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പോഴ് കുറച്ച് മങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അത് ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലിരിക്കും ലോക സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് കാരണം ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു അവശ്യ ഘടകമല്ല ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ആർട്ടിൻ്റെ ആർട്ട് എന്ന് ചുമല് തൂക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ പോയത് എക്സസ് മണി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു മാർക്കറ്റിൻ്റെ രീതി അപ്പോൾ അത് ഈ അമേരിക്കൻ എക്കോണമി കൊളാപ്സ് ചെയ്തതുകൂടി അത് കുറച്ച് മങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും വീണ്ടും പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒക്കെ ചിത്രം നമ്മുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഇപ്പം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ മറ്റേ വിദേശികൾ കോടികൾ കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്നു മറിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങാനൊരു പ്രേരണ ഇനിയും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ അത് കേരളത്തിൻ്റെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു എക്കണമി ഒരു സ്വഭാവം നമ്മൾ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ അംബിഷൻ ഒരു കാർ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാകും വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഒക്കെ അതിൽ ഒതുങ്ങുന്നതാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു 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 ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിലുപരിയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുള്ള ജനങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ പക്ഷേ അവരുടെ ടേസ്റ്റുകൾ ഒരു പക്ഷേ വേറെ ആയിരിക്കാം പിന്നെ എനിക്ക് കേരളത്തിലെ ആർട്ട് കളക്ടേഴ്സിനെ എനിക്ക് അറിയില്ല ആരാണെന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ രാജാ രവിവർമ്മയും കെ സി എസ് പണിക്കരെയും പോലുള്ള വലിയ ചിത്രകാരന്മാർ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടും ഈ ഇത്തരം ഒരു ഒരു ചിത്രകലയോട് ഒരു അടുപ്പം മലയാളിക്ക് വലിയ രീതിയിൽ ഉണ്ടാകാതെ പോയ എന്താണ് ചിത്രകലയുടെ ഒരു അടുപ്പമില്ലായ്മ അല്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇത് ഇത് മാധ്യമങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ ഇതിനെ കാര്യമായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യില്ല ഇപ്പോൾ സിനിമ പൊളിറ്റിക്സ് ഒക്കെയാണ് കൂടുതൽ അതായത് എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ ചിത്രകല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ ഈ കലയിൽ ഒരു 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 കളക്റ്റീവ് ആർട്ട് അല്ലാത്ത സ്ഥിതി ഇപ്പോൾ ചി പ്രത്യേകിച്ച് ചിത്രകല ഒരു ചിത്രകാരൻ മിഡിൽ മാൻ അത് കളക്ടർ ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് പേരിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ എക്കണമി അധികം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നില്ല സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല അതിനകത്ത് പല ഘടകങ്ങളിലൂടെ
അതൊരു മിഥ്യ ധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇത് അറിയാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മിഥ്യ ധാരണയാണ് അത് ജനം തന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുക വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ഏരിയ അല്ല അത് അത് അവരതിലേക്ക് കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കിയാൽ അവർക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് എന്താണെന്നുള്ള എനിക്കറിയില്ല ജനങ്ങൾ അത് അത് അങ്ങനെ ആ ഒരു സമീപനം വെച്ച് പുലർത്തുന്നതിൻ്റെ പിന്നെ ഈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ താങ്കൾക്ക് ട്രിനാലെ അതെ അംഗീകാരം അവാർഡ് ലഭിച്ചു താങ്കളെ ആദരിക്കപ്പെട്ടു അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇതിന് മലയാളികൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ കെ ജി സുബ് സുബ്രഹ്മണ്യം നന്ദഗോപാൽ എന്നിവർക്ക് മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഈ അവാർഡ് എൻ്റെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാം അത് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിലോ അറുപത്തി നാലിലോ മുൾക്കുരാജൻ അന്ത് ലളിതകലാ അക്കാഡമി നെഹ്റുവിൻ്റെ ടൈമിൽ ലളിതകലാ അക്കാഡമിയുടെ ചെയർമാൻ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ട്രിനാലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഇത് ബിനാലെ മാതിരി തന്നെ ട്രിനാലെ അത് മൂന്ന് മാസത്തെ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ സംഭവിക്കുന്ന ആർട്ട് എക്സിബിഷൻ ആണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഷോ ആണ് ലോകത്തിലെ മിക്ക എല്ലാ രാജ്യത്തിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാകും ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ മണ്ടി ഹൗസ് തുടങ്ങി നാഷണൽ ഗാലറി അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ഏരിയയിൽ തന്നെ ആണ് ഇത് ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഷോളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കെ ജി സുബ്രഹ്മണ്യത്തിന് നന്ദകുമാരനും ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വായിച്ചറിയുന്ന ഒരു അറിവാണ് അത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് താങ്കളുടെ ഒരു അവാർഡ് ഒരു രീതിയിൽ ഒരു പ്രോത്സാഹനമല്ല അത് തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ താങ്കൾ ചിത്രകാരനായ താങ്കൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു ശില്പം നിർമ്മിച്ചു കാരയ്ക്കാൽ അമ്മയാരുടേത് ആ ശില്പം ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് അത് ഗുജറാത്തിലാണ് ബറോഡയിലാണ് ഈ കവയത്രിയും ഈ ശൈവ അവധൂതയുമായ ഈ കാരയ്ക്കാൽ അമ്മയാരുടെ ശില്പം നിർമ്മിക്കാനുള്ള പ്രേരണ എങ്ങനെ എനിക്കൊരു ഒരു ശൈവ ഇത് താല്പര്യനാണ് ഞാൻ ലോഡ് മുരുകൻ ആ ഒരു ഒരു ഫിലോസഫിക്ക് സൈഡ് അദ്വൈതത്തോളം എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എത്തിച്ചേർത്തുന്നുള്ള വഴികളാണ് ഈ പെരിയ പുരാണം ആ കണക്ഷനിൽ വരുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണത് അങ്ങനെയാണ് ഞാനത് അത് ശില്പ നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ഇനിയും കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും ആ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അവർ എന്നോട് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് വീട് വീണ്ടും വർക്ക് ചെയ്ത് ബ്രോൺസിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്തവർക്കാണ് അപ്പോൾ വലിയ വർക്കുകൾ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ഈ കരയ്ക്കൽ അമ്മയാറിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് ഈ നടരാജ വിഗ്രഹമല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലൈസേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഈ അഞ്ച് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കരയ്ക്കൽ അമ്മയാർ ഇങ്ങനെ ഈ മണിയടിക്കുന്ന ഒരു ശില്പം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തിയിരുന്നത് ഈ അയ്യപ്പൻ്റെ അയ്യപ്പൻ ഇരിക്കുന്ന ആ പോസ്റ്റില്ലേ അതിൽ നിന്ന് മണിയടിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ആ കരയ്ക്കൽ അമ്മയാറാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ ചോള ബ്രോൺസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബ്രോൺസ് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു ആദ്യകാല മാസ്റ്റർ പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓ താങ്കൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ചിത്രകാരന്മാരാരാണ് ചിത്രകാരനല്ല ചിത്രകാരൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിപ്പോൾ ആകാശം വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ആകാശം വരച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രകാരന്മാരെ ഓർമ്മ വരും മനുഷ്യരൂപം വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൽ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെയിൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ താല്പര്യം അടുത്ത മൊമെൻറ്റ് ഞാൻ വളരെയധികം താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു ചിത്രകാരനാണ് ജോൺ സിംഗർ സർജൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു അമേരിക്കൻ ഒറിജിനലി അമേരിക്കൻ ആണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടനിലൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് ആദ്യകാലഘട്ടത്തിൽ വരച്ചു അത് ഒന്നാം തരം ഓയിൽ പെയിൻറ്ററായിരുന്നു അത് കൂടുതലും പോർട്രേറ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 പെയിൻറ്ററാണ് അയാൾ ഒരു ഒരു ദൈവ തുല്യനാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ബ്രില്യൻസിൽ ഇപ്പോൾ ലോകമാകെ യാത്ര ചെയ്യുകയും ലോകത്തെ പ്രധാന ചിത്രകാരന്മാരുമായി സംവദിക്കുകയും പ്രധാന ഗാലറികൾ സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്ത മലയാളി ചിത്രകാരന്മാർ വിരലിലെണ്ണാവുന്നവരെ ഉള്ളൂ എന്നും അതിൽ കാനായി പാരീസ് വിശ്വനാഥൻ എ രാമചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ ഉൾപ്പെടുമെന്നും പുതിയ തലമുറയിൽ ഷിബു നടേശനെ പോലെ ചുരുക്കം ചിലരെ ഉള്ളൂ എന്നും ബോസ് കൃഷ്ണമാചാരി പറയും സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഗാലറികൾ ഏതൊക്കെ ഞാൻ യൂറോപ്പിൽ മിക്ക ആളും എല്ലായിടത്തും പോയിട്ടുണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ആ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ലണ്ടനിൽ ഇപ്പോൾ കുറേ സമയം താമസിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ലണ്ടനിലൊക്കെയുള്ള പ്രധാന ഗാലറിയിൽ വൈറ്റ് ക്യൂബും പിന്നെ അല്ലാതെ മ്യൂസിയംസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഗാലറി ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയം പിന്നെ പോർട്രേറ്റ് ഗാലറി പിന്നെ ടേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ അങ്ങനെ ധാരാളം ഗാലറികൾ സ്ഥിരം സഞ്ചരിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് കമേഴ്ഷ്യൽ ഗാലറികൾ ഇന്ത്യ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ വളരെ പാരമ്പര്യമുള്ള ചിത്രകല ചിത്രകലയ്ക്ക് വലിയ പാരമ്പര്യമുണ്ട് ഒരുപാട് ചിത്രകാരന്മാരുണ്ട് കേരളത്തിലുണ്ട് താങ്കൾ ഈ ലോകത്തെ ഗാലറികളൊക്കെ സന്ദർശിച്ചിട്ട്
മലയാളത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം ചിത്രകാരന്മാർ ഇതിനെ എതിർക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് ചിത്രകാരന്മാരുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ് കേരളം പ്രത്യേകിച്ച് കേരളം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ കർണാടക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റുകൾ ഉദാഹരണത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ടെൻഡൻസി കുറിച്ച് പറയുകയാണ് മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നവീനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാടി വീഴുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് മറ്റുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പോൾ കർണാടകയിലൊക്കെ ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ പെയിൻറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് മറ്റു മലയാളികൾ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോഴും മലയാളികൾ അതിലൊക്കെ വളരെ സസ്പിഷ്യസ് ആണ് വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ധാരാളം പെയിൻറ്റേഴ്സ് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് കേരളം ഒരുപാട് നല്ല ചിത്രകാരൻ ബിനാലെ ഒരു തരം ഒരു പുതിയ കൾച്ചർ ഒരു മലയാളത്തിൽ കേരളത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതാണെന്ന് ആണ് അതിൻ്റെ ശ്രമം ആ ഒരു പുതിയ കൾച്ചറിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും നിലവിലുള്ള ചിത്രകാരന്മാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതാണ് വേണ്ടത് അതാണ് വേണ്ടത് അതിന് പകരം നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ കാരണം ഈ ചിത്രകലയുടെ മേഖലയിൽ തന്നെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല നമുക്കൊരു ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ചിത്രകലാ ഹിസ്റ്ററിയെ ഉള്ളൂ രവിമുറയിൽ തുടങ്ങിയാണ് ഓയിൽ പെയിൻ്റ് ചരിത്രം തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാതെയാണ് നമ്മൾ മറ്റ് ടെൻഡൻസികളിലേക്ക് അത് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ വെസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു തമാശ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാം ഇതെല്ലാം കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ ഇപ്പോൾ പെയിൻറ്റിങ്ങിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവർ ഇതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിൻസെൻറ്റ് വാൻഗോവിൻ്റെ ചിത്രം ഇത്ര കോടി രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു വാ ഗ്രേറ്റ് പെയിൻ്റർ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ എക്കോണമി പോകുന്ന ആർക്കാണ് അവർക്ക് തന്നെയാണ് അവരുടെ ആൾക്കാർ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു 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 സമീപനമാണ് നമ്മളതിൻ്റെ പുറകെ പോകും നമ്മളതിൻ്റെ പുറകെ പോവുകയാണ് മാത്രമല്ല അവരുണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഈ ആർട്ടി ഹിസ്റ്ററി തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഒരു ഒരു ഓപ്ഷൻ കാറ്റലോഗ് ആണത് കലാചരിത്രം കള്ളമാണെന്നും അത് കലാചരിത്രമിയുടെ കാറ്റലോഗ് ആണെന്നും താങ്കൾ പറഞ്ഞു അവരുടെ 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 താല്പര്യം അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ അവർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സമയത്തുള്ള ഇന്ന് ഞാൻ ചിത്രകല പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഈ ആർട്ടിസ്റ്റിലുള്ള പല ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ഞാൻ നോക്കാറേയില്ല എനിക്ക് വളരെ അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റിൽ നോൺ ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ അഫിനിറ്റി ഉള്ളത് കാരണം അവരാണ് ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് അന്ന് ഞാൻ അത് നെതർലാൻഡ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ നെതർലാൻഡ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിത്രകലയ്ക്ക് ഇത്രയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യം ലോകത്തില്ല അവിടെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ പൊളിറ്റീഷ്യൻസിൻ്റെ സ്റ്റാച്യൂ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ കാണുന്ന ചിത്രകാരന്മാർ റംബ്രാൻഡും വെർമേറും ഫ്രാൻസ് ഹാൾസും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചിത്രകാരെ സ്റ്റാച്യൂ ആണ് റോഡ് സൈഡുകളിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ ഫിലോസഫേഴ്സ് ആയി ദൈവമായി കണ്ടിട്ടുള്ള രാജ്യമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ ചെറിയ ഒരു ഒരു വില്ലേജിൽ താമസിച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രകാരൻ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രം പോലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് മാത്രം താമസിച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രകാരന്മാരുടെ മ്യൂസിയം ഉണ്ട് ഈ പ്രൊവിൻഷ്യൽ മ്യൂസിയം എന്ന് പറയും അതിനെ അവിടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന ആരും അറിയാതെ ജീവിച്ചു പോയ ചിത്രകാരന്മാരുടെ വർക്കുകളാണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രില്യൻ്റ് ആണ് ദൈവികമായ ചിത്രങ്ങളാണ് ആ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ ആർട്ടിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേറെ ചില കൺസിഡറേഷനിലാണ് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ ചിത്രകാരന്മാർ സത്യത്തിൽ ഇന്നും അറിയപ്പെടാത്ത യഥാർത്ഥ ചിത്രകാരന്മാർ ഈ ചരിത്രത്തിൽ വന്നില്ല ചരിത്രത്തിൽ വന്നില്ല ചരിത്രം വരുത്തില്ല ഈ ഇന്ത്യ ലോകത്തിന് സംഭാവന നൽകിയ മഹാ ചിത്രകാരന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാരാണ് ഇന്ത്യ ലോക കെവി വർമ്മ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെയിൻ്ററാണ് പിന്നെ ധാരാളം സൈലോസ് മുഖർജി വിനോദ് ബിഹാരി മുഖർജി അങ്ങനെ നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ ഒരുപാട് ഭുബൻ കക്കർ പിന്നെ നമുക്ക് തന്നെ കെ സി എസ് മണിക്കരുണ്ട് മാധവ മേനോനുണ്ട് കാനായി ഉണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുണ്ട് ഈ ഭൂപൻ കക്കർ ലക്ഷ്മ ഗൗഡ താങ്കൾക്ക് വളരെ വലിയ അതെ അതെ ഭൂപനുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഭൂപൻ്റെ നൈബറായിരുന്നു ബ്രോഡ് താമസിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അയൽവാസിയായിരുന്നു സ്ഥിരം കാണുക വരുന്നത് പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ യൂറോപ്പിലായിരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ സ്ഥലം ഭൂപന ആ സമയത്ത് ഒരു മൂന്ന് മാസത്തെ ആമിസ്റ്റർഡാമിലുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ സ്ഥിരം കാണാൻ വരുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് ജർമ്മനിയിലേക